வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா சுவையான வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி நம்ம செய்ய போகிறோம் எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் வந்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து அரை கப் தேங்காய் வந்து துருவண தேங்காய் இல்லாட்டி வந்து பல் தேங்காய் பல் அந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மூணு பச்சை மிளகாய் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு இஞ்சி இஞ்சி வந்து நம்ம தோல் நீக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அஞ்சு பூண்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி புதினா இலைகள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கைப்பிடி நம்ம வந்து மல்லித்தழை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் சின்ன சின்ன பீஸ் அதாவது ஒரு இன்ச்சு நம்ம வந்து பட்டை சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஏலக்காய் வந்து சின்னமாக இருக்கிறனால நிறையா போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு போட்டுக்கிட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறமா கிராம்பு ஒரு ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா நைஸாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ப்ரெஷர் குக்கர் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா அது மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா காயணும் இப்போது நான் வந்து பிரிஞ்சி எல்லாம் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து கிராம்பு ஒரு ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் பட்டை ஒரு சின்ன பீஸ் ஒன்று சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயமாக ரெண்டு வெங்காயம் நான் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மசாலாவில் வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தான் நம்ம வந்து சேர்க்கணும் பெரிய வெங்காயம்னா ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க மீடியம் சைஸ் வெங்காயம்னா ரெண்டு சேர்த்துக்கோங்க இந்த வெஜ் இந்த வெஜிடபிள் பிரிஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெங்காயம் டேஸ்ட்டு தான் இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனதுமே நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம சேர்க்க வேண்டியதை நம்ம போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா பறைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தக்காளி ஒன்று பெரிய சை அது வந்து நம்ம நறுக்கி நம்ம போட்டுக்கலாம் எல்லாம் நல்லா வேகணும் ஏன்னா நம்ம பச்சையாக சேர்த்துக்கிறதுனால அந்த பச்சை வாடையும் போகணும் அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு ஒன்று பெருசு ஒன்று நான் வந்து இந்த மாதிரி க்யூப் சைஸ் மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா காலிஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஹாஃப் கப் நான் வந்து இந்த மாதிரி சுடுதண்ணியில் வேக வச்சு அதாவது இந்த அந்த அதில் உள்ள பூச்சிகள்லாம் போகிறதுக்கு சுடுதண்ணியில் போட்டுட்டு நான் அந்த மாதிரி எடுத்து போட்டிருக்கேன் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் வந்து அப்படியே நீங்கள் சேர்த்துடாதீங்க ஒரு தடவை சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதில் சேருங்க அதுக்கப்புறம் கேரட் வந்து ஒரு பெருசாக ஒன்று ஒன்று வந்து ஒன்றே வந்து நல்லா ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா பச்சை பட்டாணி அது வந்து ஒரு கப் நான் சேர்த்துருக்கேன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு காலிஃப்ளவர் பட்டாணி இதெல்லாம் சேர்த்தால் தான் அந்த வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா அந்த மசாலாவோட நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த தண்ணியெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து ரைஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் ரைஸை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அதை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக நம்ம வந்து கிண்டிடக்கூடாது மெதுவாக தான் கிண்டணும் இல்லாட்டி அரிசி எல்லாம் உடஞ்சிரும் அப்புறம் பிரிஞ்சி வந்து உங்களுக்கு ரைஸ் வந்து ஒரு முழுசாகவே உங்களுக்கு கிடைக்காது பாதி பாதி ஆயிரும் அதனால் நம்ம வந்து மெதுவாக தான் நம்ம கிண்டணும் இப்போ ரைஸ் நல்லா கிண்டியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் பால் சேர்த்துடலாம் ஒன்றரை கப் ரைஸ்க்கு வந்து நம்ம ரெண்டரை கப் தே தேங்காய் பால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்க்க விருப்புறவங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் அந்த வெஜிடபிள் பிரிஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் தேங்காய் பால் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டரை கப் நான் வந்து நான் சேர்த்துட்டேன் தேங்காய் பால் இப்போ அதை ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தேங்காய் பால் வந்து கூட ஊற்றினால் நமக்கு வந்து ரைஸ் வந்து குழஞ்செல்லாம் போயிடாது ஒரு ஸ்வீட்னஸ் கிடைக்கும்
இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த பிரிஞ்சிக்கு தேவையான உப்பு நம்ம சேர்த்துடலாம் நீ உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம வந்து வர மிளகா தூள் எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறதில்ல அதே மாதிரி நம்ம வந்து பச்சை மிளகா வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ வந்து கடைசியாக வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம மல்லித்தலை வந்து நம்ம தூவி விட்டுறலாம் இப்போ நம்ம வேக வச்சிடலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வந்து ரெண்டு விசில் நம்ம வர வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு விசில் போயிருச்சு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க சூப்பராக வெந்திருக்கு ரைஸும் எதுவும் உடையலை நல்லா ரைஸ் வந்து ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இதை செய்கிறது ரொம்ப நேரம் ஆகாது மிஞ்சி போனால் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இப்போ நமக்கு சுவையான வெஜிடபிள் பிரிஞ்சி நமக்கு தயாராகிடுச்சு இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ந